Anashuka deleva na ituwa Kasim Singa. Ni mwenye jiwa kule kule. Bwana mei kutikafu kani kodi na tunga na kijiki mwenye kina ituwa Temo. Na wana kuchukua kuni zake tupeke buguruni. Watu pare kimia. Kume fulani ndio mbaya wakuti. Kijiji kimoja mzenga pa naituwa mtukula. Mpaka leo yu bwana Simsa hao. Tenda ni kipitaga pare na kuta nyumba yake me kuwa kwenye hali ngumu. Wana sikitika tu kusema. Na mwachia mnyazi mungu. Basi mimi nilipotoka kule. Bale mbaba angu nikenda nikamweleza yote ya kanambia wana ya mina kuomba. Ebu jaribu kwanza kuacha biashara. Achana na mzungu koto kuzurula mala huku mala huku mala huku mala huku na kuomba. Ebu kaa tu kama binadamu wa kawaida. Ufanyi shuliza kwa za kawaida. Nika sababa baba, mimi sasa hapa da islamu kukaa tena basi. Kwa nini? Kambia hapana. Ngoja nitoke nji hapa. Kambia sawa. Mimi nika toka zangu hapa. Nikenda ilinga. Ilivofika ilinga. Nipanda gari ya iti. Shilinge fushina tano mpaka ilinga. Nipafika ilinga. Napokuenda sipajui. Yani kama nimepagawa. Na mana nituwa nimeta kakuniuwa. Kwa unafikili aji. Mawili isha nikuta. Kwa menipiga mapanga. Na huwa menipiga mapanga. Nimeenda buhuluni na nachukua gari kuenda kule. Nataka kuwa watena. Isipokuwa mungu kajaria. Ndiyo nimekimbia kwa style hiyo. Kwa hiyo hapo kidogo ya kiri kanza. Kuchanga nikio. Nika muwaga baba mingenda rengu ilinga. Na kwa kuenda sipajui. Sijawai kulala kama we unalala mpaka subui. Unaamuka, unachukua msuake, unapiga. Unasukutua, unatoka nje, unavaa ndani. Unaendalea na kazi. Misi ya wali. Kanza kusimka. Macho wakanza kama nataka kutoka machozi. Nilipu angaria hivi. Nikaona watu kama sabi wa mevanguwa nye upe. Sanda. Hila ilinga kuna shemeji yetu. Ndiyo kwao. Ye mwenye yuko daslamu hapa tabata na hitu wa mla mbwa. Ala gereji pare tabata. Ala tupaka istori kwao ilinga. Basi mini kaundoga na fika kule ilinga. Ndiyo na mpijia simu shemeji ya nielekezi kwao. Ala nambia hapo ulipo fika, ufika uwanja samola ilinga. Ulizia magari na kuenda mauninga. Ya napando hapo saa tisa. Ala fika kule kama uwanja samoja. Nika ulizia, nika yaona, nika panda gari li. Kutoka pale kuenda uko sita. Nika fika uko mauninga, nika ulizia kasimu. Nika pokelewa. Shemeji ya kawa pigia simu. Uyo shemeji yangu machene kwa za pumzike. Nika kaka kule miaka kama hii. Miwili. Na shulika na shuli za kilimo na wale wenyeji. Kupalia maindi, kupalia kalanga. Nika shulika na hao vizuli. Nika toka, nika jeza ngubaga moyo kiwa angwa. Nika wa sasa mkulima. Sina hela sasa. Mwenekeo shapotea. Narima vibalua. Heka begani, F-50. Mimi heka ni kwa narima kwa sikuizi? Mbili. Asubuhi jioni. Asubuhi jioni heka ni memaliza. Hata wenyeji wa kule wakua na shangazwa. Umtu anarima aje. Kutoka na ajifikiria maisha yangu. Nelivyo kuwa. Na mpaka sasa ni kwa hivi. Ina kwa aje. Mwona. Mm. Kwa hivi na shindo kuelewa. Kwa hivi yani hata ule mda kukani pumziki. Mimi sina. Na taka mda hoti nilimi. Nilifikia hatua kumkufulu mwenyezi mungu. Walaki wa bilaki na dini yangu wa kislamu. Na nyumba hiki lichowe kwa sikijui. Mini kwa narima mpaka usipu. Wakazi wa kiwangu walikuwa na shangazwa. Tunapalia maindi eka iforubaini. Mimi nawe kama kuni. Kuna makuni mengi na washa moto. Pana kuwa kama umeme si wali ya juu minarima. Watu walikuwa na maliza eka kwa siku tatu mpaka siku nini. Mimi narima siku mbili. Siku na mchana narima. Mwenelewa ni mikasa ni kiwangu wakaribu miaka mine. Na hili miwili ni ukairinga miaka sita. Baba angu wakasiriana na mimi. Kutie. Upu wapi mbadu kiwangu wanarima vipalu wakanambia luli mwanangu. Nikatoka kiwangwa, nikarudi kwa baba. Ufika babangwa kana mimi na umwa. Ole. Ole sana, brother. Baba kana mimi na umwa marangu na kufa. Lakini kapa na kufa. Achana na biyashara zote za utajiri. Chukua boda boda hii na kuba. Uendeche manangu maisha yako. Mimi nika chukua boda boda seriloji ya zamani. Ndiyo nika janae hapa. Chama unapopaona. Nilipokuwa zamani. Naishi. Na uzamkamba. Kani kafamiwa nika chukua pesa milioni nane. Mimi ndo nika jiunga kwenye kile kituo. Ambacho watawe dada unikuta pari. Nika anza kondisha boda boda. Nika endisha sana. Nika endisha sana. Nika konda. Tena nika konda sana. Nilipotoka kufika ilala, nikuwa na wenzangu na fayala mbiyashara mkaa. Walipo niyona. Wakana mba mzembo na umekonda. Nikawaleza jinsi maisha yangu lipo badilika. Wakana mba sikiliza. Iyo boda boda alukupa baba hako. Yapo upele kiela. Ni hako hako. Lakini doe na kukondesha. Achana na iyo boda boda. Uwewe sasa. Kama ulikuwa tajiri. Sasa hivi ni mtu wa kawaida. Kuwa kama sisi. Chukua boda boda ya mkataba. Mpia. Hili na wafanyi kazi kwa laa. Kwa sabu hibo da boda. 
ukifanya kazi mara nina kufundi ndio na kukondesha nikawasikiliza wale vijana nikachukua pikipiki na nikarudisha nyumbani kwa baba babangu umauti ukaumemputa akafa nikabaki mimi sina mshauri nikaja nikaingia mkataba wa boda boda nikaanza kuendesha nikaanza kuendesha nikimaliza mkataba wa mwaka nampa dereva huyo kijana ni mmoja hapo alikuwa anaendesha boda boda yangu naendesha naingia mkataba mwingine mpaka nikafikia mkataba kama boda boda tisa kuwa nazo pale hata wale wenyeji wote hawakufikia hivyo mimi nipate boda boda tisa nikaanza sasa kutafuta mke sina mke nahangaika nikauza boda boda mbili nikaoa huyu pia alikuwa anafahamu mke wangu dada mdogo tu nimemuoa kaishi naye kwa muda kama miaka miwili nikaachana naye kwa sababu yule dada sio kwamba labda alikuwa na makosa zaidi yeye kwa sala yake mimi nilikuwa na watoto yeye alikuwa apendi watoto wa kufikia umeona kwa hiyo nilipomuona hataki watoto wangu naona sina sababu akuishi naye sababu mimi watoto wangu ndio watu ambao wakulisi mali zangu yeye anawakataa hatuna hata ugomvi pigumbana lakini yeye hawapendi watoto umeona mtoto anaenda shule hataki kumpa hela kwa hiyo nilipomuona tu mambo yake na ni vile ya kutafuta hela yeye nikaona tu mwanamke huyu niachane naye hasa mwanamke nikaachana naye nikabaki tu mimi kama mimi mpaka hii leo bado nipo kwenye boda boda kwa kweli nikiingia hivi hata juzi mwenye nyumba alinipa notice hakujua kama mimi na majumba mi bado ninavyo vibanda sina nyumba nina vibanda anipa notice kisa anandai shilingi moja ya kalo na maji kwamba nilishindwa kutoa elfu moja akaamua nipe notice mimi nilisikitika nikaingia ndani nikalia sana nikasema usilolijua sana sana usiku wa kisa ndio maana watu wanasema usimzalau usiemjua mimi nina mabanda huko shamba na watu wanakaa wanalipa 8000 inafika mwisho wa mwezi mtu hata simuulizi ye mwenye tu atanitumia kwenye simu na yeye anafikia kunipa notice kwa shilingi 1000 kweli wenye majumba wa Dar es Salaam sawa hiyo ndio maisha kwa kweli mimi sasa hivi nimefikia hatua ya kupanga na topewa notice kwa shilingi 1000 na daiwa kwa kweli iliniuma sana hata sasa hivi mtu akija akiambia bwana kuti upo nikitoka nikumwangalia wakati mwingine ndakuwa na simanzi fulani bwana niko hapa sasa hivi nimehamia hapa lakini nakumbuka yale walionikuta si tajiki kumwambia mtu kwamba bwana mimi kuna moja mbili tatu hapana lakini maisha yangu yamefikia hatua sasa hivi siko sawa hata wale niokuwa na watuma zamani wanakuja wanashuka hapo stand chama na wabeba na boda boda mtu anajisikia vibaya kuna kijana mmoja anakaa hapo juu anauza machupa ya uhai ya wanaokota kokota wateja wanaenda wanamuuzia hakisha teremka pale stand akinikuta mimi kwake kutoka pale kumbeba kwa boda boda kufika anapoishi ni shilingi 1000 lakini kisha mbeba nikifika kule na drive 5 alafu anakuwa angalia nyuma anaondoka umeona kuna siku alijaribu kuwapa historia jamani huyo mnaokuwa naye mwangalie ni bosi mkubwa wa watu ah ana nini huyu ana nini huyu ana loloti sisi tunamjua yetu zaidi kuliko wewe yule kijana anaondoka zake kwa sababu anakuwa hana muda kuwapa historia lakini bwana mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hii leo nipo mm. lakini sina raha kwa sababu mtu niliyokuwa na pesa mpaka sasa hivi hata shilingi sini ya kwangu mwenyewe sina kwa kweli tunapoishi tujue kama kuna kuzaliwa kuna kufa umenielewa bwana na kuna kuoa na kuna kuolewa na kuna kutajirika na kuna kufilisika mpaka hii leo mimi sina hata mia wakati nilikuwa tajiri mkubwa sana sio milioni 20 15 ah nilikuwa pakubwa sana hizo pesa nilizokuambia siku ile nimechukua milioni 12 sio kwamba ndio zilikuwa zile tu hapana ile ni pesa ya mpunga tuliouza ina maana mimi nilikuwa nishirisha na biashara nyingi tu umeona lakini ile iliyochukuliwa ni ya mpunga na hapa nichukuliwa milioni nane sio kwamba labda ndio niliishiwa hapana unaona nilitoka ngenda tena buguruni kufungua biashara na nikakaa kwa muda mrefu sina kazi lakini kwa natumia pesa langu mpaka sasa hivi nimefilisika sina kitu yani nahitaji hata mtu aniambie bwana we fanye mpango upate kazi na mpaka najua utakusema kwanza kwa nini sikujifunza kazi ya udereva magari injini uko katika maisha yangu lakini kilichokuwa kimenichanganya mimi saa zile naendesha ile basikeli kwenye mambo ya mashindano najikuta basikeli naendesha hivi je gari nikiendesha mimi nitaua au nitakufa haraka ndio naingia ujinga mpaka leo mimi najuta ningekuwa dereva wa gari ningeomba kazi sehemu yote ili niendeshe gari kwa umri ninao mpaka sasa hivi mimi umri huku wa boda boda kwa kweli naendesha nifanyeje lakini natamani kama yoyote atakayetokea mfadhili wa serikali ni mtu wa kujitegemea mwenye maisha yake aidha anaweza kujua tu bwana kutikavu nimpeleke kwa nani akapate kazi hata ya ulinzi yani aina yoyote kazi kidogo kunipatia hela mimi nikishukuru bado umeniuliza ndugu yangu mimi ndio mimi mangu ndo hayo kaka kama kwanza kwanza, kwanza, kwanza kwanza pole e bwana asante na mshukuru Mwenyezi Mungu sawa ni sehemu ya maisha na kama ambavyo mwanzo ulikuwa huna ukazipata na zikaja kutoweka katika mazingira ambayo umetaja inawezekana ukapata tena 
kwa sababu kuna watu wanapata na hata zaidi ya mara moja wanafilisika mara saba mara kumi na bado wanaendelea tena kuzipata kwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naamini hilo kweli kabisa hilo naliamini kwa sababu ninasema naliamini mara ya kwanza nilikuwa na maduka nikavamiwa nikachukua milioni 12 sikukata tamaa nikahama nikajapata ndare Dar es Nikafanya fanya na kazi, nikapata tena hela zikarudi wakachukua milioni nane. Sikukata tamaa, nikahamia buguruni, zikarudi tena. Umeona, nikafanya kazi, nikapata kesi ile, nikaamua kuachana na biashara kutoka na ushauri wa mzee. Kwa kweli hiyo kauli yako unayosema, na ndio maana unaniona sichoki. Hivi mm. unavoniona na kesha na boda boda. Kila siku na miaka kama saba, sijawahi kulala kama we unalala mpaka asubuhi, unaamka unachukua mswaki unapiga, unasikutua unatoka nje unavaa ndani, unaendelea na kazi. Mimi sijawahi. Mm. na mwaka wa saba na lala mapema saa tatu mpaka saa sita na amka na chukua boda boda yangu naenda kwenye mabao na kesha mpaka asubuhi nikirudi asubuhi naika boda boda yangu na lala ikifika saa saba saa nane na amka naenda kula kama mantirie naendesha boda boda mpaka saa mbili usiku naenda kulala saa sita na amka tena lakini kulala mimi mpaka asubuhi siyawai pole nikurudishe nikurudishe nyuma sasa saa Ume, umeanza safari yako ya kimaisha ukiwa pale kitu ambacho kilikutoa nyumbani ni maneno ya baba kukwambia unatembea na mama yako Kweli, yes. akakufukuza ukaondoka ukaenda kwa bibi upande wa mama kwa mujibu wa maelezo yako sa, sa. ile so iliishaje ile so na baba mm. basi unaambiwa ile so ilivoisha kwanza ilinisababishia matatizo mpaka hivi katika maisha yangu mm. Hapo tandale chama unavopaona. Yaani nupsi nilipewa na marembo babangu. Mm. Pale babangu yaliisha moja kwa moja pale pale. Hakuyaendeleza tena. Mm. Na mimi tu nikawa namchukia mtu akisha kunywa pombe, simhitaji kuwa na ukaribu naye. Mm. Lakini cha kushangaza sasa hivi hapo chama unapopasikia, mm. nimeshapata kesi kama tatu za kuambiwa natembea na wakeza watu. Mm. Kuna jamaa mmoja anaitwa mm. Alinifata pale kijiweni na kunambia mjomba mimi nakuheshimu mjomba kutikavu. Mm. Unamtaka mke wangu mpaka anakuja hapa anataka kwenda kwenye supu vingunguti alfajiri we unamkimbiza na boda boda yako. Mm. Ni kitu mpaka kimenishangaza katika moyo wangu. Mm. Nikamwambia mimi kwako nimepanga mwaka miaka karibu miwili nimekaa. Ulishawahi kupata shutuma hizo? Anasema sijawahi kupata. Mm. Iweji sasa nimeama niamuona hapa stand ndio nimtongoze anasema mke wangu mmetanambia. Nikamwambia mimi nataka ustazi aina yoyote. Atusome kitabu anipe juzuu, anipe msaafu mimi nishike. Mimi sijawahi kufanya vitendo vya namna hii hata siku moja ile bana kakataa. Mm. Akasema mimi hilo jambo mke wangu ananiambia mimi namwamini. Mimi sikulizika nikatoka pale mpaka kwenye baraza la kata. Mm. Tandale yule bana kaitwa. Yeye akazungumza vile vile. Mm. Akasema mimi na mke wangu namuita. Mkeo akaitwa akasema kweli yule baba mimi ananisumbua sana. Mm. Ananitongoza, ananitaka mimi simtaki. Anakuona. Anazungumza pale ukiwepo. Eh kaitwa pale kwenye baraza la kata anahakikisha kabisa kutoa ushahidi mm. kusema huyu mimi ananitongoza ananitaka muda mrefu mimi simtaki nikaamua mm. kumwambia mume wangu wazee walokuwa pale wakashangazwa sana we mama ni mwanamke ukitakiwa kweli umetakiwa uruhusi kumwambia mumeo we ni mgombanishi basi yule mama akaitwa ile dada akapelekwa pembeni na yule mama wakamsema sana wakasema ili shauri tunaiahirisha mpaka tarehe fulani ukatupiga date kwa siku ile Siku nyingine mimi nilipoenda nikaitwa confidential ya. Mm. Kamba ile sisi tunakuomba lishauri wewe liache. Mm. Usiliendeleza wewe sio mlalamikaje? Mimi naomba lifute ile sababu yule mwanamke mbaya atakutia aibu zaidi kutoka na ushahidi anautoa. Mm. Basi mimi nikaomba ile baraza pale nikafuta kesi ile. Alitoa ushahidi wa aina gani? Ushahidi aliotoa anasema anahakikisha kwamba mimi namtaka kweli ana ushahidi wa vielelezo. Hana vielelezo wala message wala aina yote ila kauli zake. Anasema ananitaka muda mrefu na yeye ndio mlengwa. Mumewe mm. kareta mashtaka au sio yeye ndo shahidi kwa hiyo yeye ndo kaja katoa ushahidi wake anasema ananitaka kweli mimi nikashangazwa huyu mama vipi hiyo kesi ya kwanza eh kwa hiyo mimi nikakumbuka mm. kusema mimi nasema tu alhamdulillah ile jambo kuisha kani singizia baba yangu au sio bwana mm. kama nuks kanipa mzee wangu hai wake aina mbaya natembea na mama yangu kwa hiyo na hili nimetokea mimi niseme tu alhamdulillah nishukuru Mungu mm. kwamba nimezaliwa mengi yataonekana mbele yake mwenelewa bwana mm. nikakaa nikakaa juzi juzi kuna kijana anaitwa Musa. Umeona? Lakini nataja hiyo jina la mwanzoni, sihitaji kutaja mengi ili watu wafahamu kwa sababu ni mtu jirani. Mm. Mwanamke wake anakuja, anataka boda boda, mimi nambeba, siku nyingine anatoa 5000. Na huli anapokwenda ni shilingi 1000, inabakia shilingi 1400 kwangu. Nambe mimi dada, ndio naamka. Nataka kwenda kukesha saa 3 naamka. Kwa hiyo change sina, anambia kaa naye, kesho utanipa, nampeleka paka kule. Asubuhi yule dada, siku ya pili yake anakuja tena kuhitaji boda boda, anamkuta boda boda mwingine. Ni bebe 
chinchi yangu anaye babu yani mimi sasa hivi baada ya kutikavu sasa natumia jina la babu kutokana na mlinio nao bodaboda yangu nimeandika babu hali maarufu babu ana anambeba anamwambia alfu moja yako nenda kachukue kwa babu kwa sababu kuna chinchi yangu anakuja kweli babu yule dada alikuja hapa mke Musa anakudai hela ngambia kweli anandai anasema unipatie 1000 shika kumbe ile picha yule bwana akaambia mume mkeo anakwenda kazini analipwa pesa na babu bwana ikaanza mtafaruku ndani ya nyumba mke na mume yule mwanamke akanifuata mimi babu mimi na mume wangu tuna moja mbili tatu yani tuna utofauti ndani atuelewani kisa wewe kwa lipi akanieleza huo mlolongo nikasema da jamani yule kijana anambii mimi angeniuliza nitamueleza alivyo kwani wewe mume umwambie sema nimemwambia kwamba mimi niliacha shilingi elfu nne yangu kwa babu akawapa bodaboda boda kama wawili ile ubaki chenji yangu ndio kanirudishia basi yeye anahisi kwamba yule anilipia mimi bodaboda boda napokwenda kazini kwa hmm. sababu umetuambia baba yako alikwambia uende kwa wataalamu tofauti tofauti sawa kabisa tena hapo ndio ulipokunikumbusha yani maana hapo sasa nataka nikupe habari ambaye inahusiana na jambo hilo leo utanikumbusha mbali sana hmm. kipindi mimi naendelea na mambo ya mkaa nilipokwenda kijijini nikaambiwa hapo mbele kuna bibi anamkaa lakini bibi huyo yule mwenye jiwangu ananilipofikia anaambia mimi sitaki nikupeleke mm. nitakuonyesha njia pita hiyo njia mbele utakuta mtu anatengeneza mkaa utaongea naye sawa mimi wakati huo nimeshatoka Tanga niko mzuri mzuri kweli mm. yani nimeikinga basi nilipofika nilipoenda ile njia kichwa kikaanza nikaanza kusimka mm. nikaanza kusimka macho akaanza kama anataka kutoka machozi Nilipoangalia hivi nikaona watu kama saba wamevaa nguo nyeupe sanda. Mm. Na bibi yuko pembeni. Wale saba wote wameshika machepe ndio wanafukua mkaa. Umeona? Mm. Mimi nikageuka nyuma nikaanza kusema hodi hodi hodi. Bibi. Nilipogeuka tena. Isiniwa nimegeuka nasema niko toka. Nilipogeuka tena sikukuta wale watu wote. Nikamwona bibi peke yake. Mhm karibu. Asante. Ah Bibi, mkao una, una, unawaka ngoja nikuzimie. Leo bibi yangu jua kali na uko peke yako. Leo, hey, bibi mkao ungepata shoti. Ngoja, nikachukua chepe zipo saba za watu saba. Lakini mm. sikutaka kumwambia hizi za kina nani. Sikutaka kumjulisha kwamba kuna vitu nimeviona. Mimi nimefundishwa mambo mengi, nikachukua chepe lile nafukia moto ule. Nafukia moto. Wewe nani? Oh, bibi wewe, ngoja nikusaidie bibi yangu. Oh, kaza kufukia, kwanza kufukia mkaa, kafukia vizuri. Bibi una maji wewe ya kunywa ninyi? Mimi nilipo jasho chapa nikavua shati. Napambia jasho chapa, moto umenileva. Bibi akanipa maji kwenye bilika, unajua bilika? Akanipa kwenye bilika, nataka kutafuta kigome. Ngambia nipe na kunywa hivyo hivyo. Si nyumbani zipo bilika. Nikachukua maji bibi na kunywa. Kaka kaka kaka. nikampa bilika bibi. Wewe nani? Kama mimi ndo tajiri kutikavu muongo tajiri naye anafanyaga kazi kama hizo matajiri wao kuanzia wakija hata kuanzia hata humo hata kanagupa mivumbi nikamwambia ah wewe bibi yangu niache kukusaidia eh utajiri wao huko mjini niache kukusaidia bibi unaambiwa ali fly ali fly yani kwanza hakujua kama nimeona kile kitu hmm. umeelewa bibi alikuwa na misukule yule bibi ndio maana yule mwenyeji wangu alikataa kunipeleka wanamjua watu wote wanamuogopa unaona hmm. Mimi pale nikakaa naye bibi. Bibi, umepika nini? Akasema mimi nimepika muogo, lakini huo muogo hata hukufai kula. Kwa nini? Mm. Wona kaa vinga mimi naka mjini. Mm. Mm. Muogo wangu unajua mwenyewe, nikamwambia umepika na ndimu. Awe umejuaje ndimu? Kambia, mimi ndio ndimu najua, naipenda kweli. Mm. Bibi akachukua vile vinji muogo, akanipa. Hicho kibakuli kama wewe unatoka mjini uweze ukala. Mm. Kichafu. Akimwambia nikamwambia hata nipe na sasa na pilipili na kula. Nikae na pilipili na kula. Yaani kwanza na paucheshi asijue kama siri yake nimeiogwe, nimeigundua. Yaani ile misikule nimefanya nini? Nimeiona. Kwa hiyo mimi nataka ajue tu mimi nimemuona yeye. Na nijue mimi mwili wangu ukukomaa. Mwanelewa bwana. Asijue kama nimekomaa ina maana wewe kama mwili wako huna kinga, huoni mambo yale. Yale si majini. Yaani ameua watu, amewaweka ndani misikule ile. Kwa hiyo wewe mtu kawaida hivi ukija waoni wale Mm. Mtu mwenye kinga kama mimi ndo unaona. Mm-hmm. Kwa hiyo mimi sitaki ajue kama mimi na kinga kama nimewaona wale, nitakuwa kama nimemsichua nime siri yake. Mm. Mwanao, 
basi kala muogo na yeye anakula bibi zatika pilipili hapa ndimu na pilipili anazatika anakula yani kwa furaha akafurahi haya tajiri wewe ugopi hapo chakula chake kama kina sio ugopi wala nini nimejikinga kama kitu kimekuwa kitu hakiingii hapo mtako wao utashangaa kikadondoka muona na kwambia tunakula hapa mimi na yeye nipete na maji na kunywa haya bibi mimi nika na utaka mkaangu umeupata mimi si yako na tajiri iko namna hiyo apige kazi hapa umenifikiria mka wangu huu mkawa kwako matajiri wengi ni mwakatalia na kipindi hicho mkali basi mm. ngelewa bwana ni ukiupata ukileta Dar es Salaam hata huko huko ufiki mbezi wananunua kule kule basi bibi yule bwana tukafurahiana kama bibi nikwambie kitu kesho usifanye kazi usije wenjo saa nne na wapa eta hela watu huu mkawa atafumua wao itanuri Yaani wewe ukija hapa mchana tunafikia kujaza ushapo wa mkaa. Sasa hela hiyo anakatwa nani? Dambia ah ukatwe wewe. Hiyo inatoa mimi. Yaani nimekupenda katika ma, mabibi yote ni mwao na roho yako kwako imefika. <laughs> Anacheka. Nikamwambia bibi, hivi wewe una mume? Mume, mume wangu kafa, alikuwa anaitwa nani? Mavuno. Ah. Afu niambia Mavuno mimi nikashtuka. Bibi, za mbona umeshtuka? Nikamwambia aje baba yangu alikuwaga ameibiwa ndani dada yetu amechezwa ngoma amepata nguo nyingi lakini zikaibiwa kwa hiyo baba akatafuta mganga mavuno akamleta nyumbani kumleta yule mganga tukasema tunataka wale watu walioiba wafe mavuno alifika pale akasema tafuteni mjusi tukatafuta mjusi juu tukampata akampasua akamweka dawa akatoa sanda akamshonea akatengeneza jeneza akamuingiza tukambeba kama mtu amekufa tunaenda kuzika njia panda tumezika akasoma Korani sisi tunasikiliza huyo mavuno tuliporudi nyumbani akamwambia baba mimi naondoka lakini kuondoka kwangu atakuja mtu aliyefanya hivyo atakuja kukuaga akikuaga ujue ndio utasikia mafaa yake ujue ndio alofanya hivyo basi yule mavuno alivondoka hata siku tatu asikufike tunashangaa jirani yetu mzee mmoja anakuja kumwambia baba Bana, mzee mwalimu, mimi nimekuja kukuaga. Na safiri wa nimechoka kukaa nchi hii. Unasafiri eh? Sasa kwa sababu ushapanga safari yako. Sawa, nenda. Naenda ngerengere huko. Sawa. Na si ngerengere kule na babu yetu aitwa Kipegwa. Yeye naenda kufikia maeneo yale yale. Sawa. Basi yule bana alipoondoka, hata siku tano azikufika tunaletea habari. Yakobo amekufa. Ndio tunasema, "Ha! Yule mzee kweli mavuno kiboko." Huyu ndo alikuwa mwezi wetu, jirani yetu. Kwa hiyo bibi ndio baba wanaambia mavuno mwenzio, nikakumbuka mbali asema, "We! <laughs> Kweli ule mji wa mavuno ndio yeye huyo. Alikuwa kiboko, mambo kaniachia. Yaani nakupa siri. Tuko wawili nakwambia nakupa siri. Mm. Eh. Nikamwambia bibi ah unanipa siri na mimi utanisaidiaje? <laughs> Nyia watoto sasa hivi, uambiwe kitu ukaseme, kama bibi mimi sisemi. Mwanzo bibi naruka lakini duka langu halina chochote kwa hiyo nataka unipe mambo kanambia wewe eh ngoja nikupe mambo njoo nyumbani kwangu nitakwambia mengi njoo jioni kama saa moja zunguka saa moja uje sawa kazunguka saa moja nikaenda akanambiaje unaduka akambia ndio mimi nataka nije kukulogea vitu vile kwenye duka visivyokoshwa unavijua kama ndio vitu gani ngano ukimpimia mtu hawezi kwenda kuota anafikia kuitumia sukari haoshi anaenda kuitumia umeona mchele ndio anaosha na maragi anaosha mafuta kula pia yaoshi sasa nakuja mimi nikupe mambo wewe he haya bibi lini leo hii nakuja nakuja saa ngapi saa sita. sasa mimi najiuliza ninapokaa mimi kwenye duka langu na anapoishi yeye kwa miguu masaa 4 alafu poli Nikufuata na basikeli ah mimi nitakuja mwenyewe. Eh, Anakujaje? Mm. Lakini andalie kula anakuja kula huko huko. Kambia haya. Nikaje nikamwambia marehemu mke wangu hai wake. Pika chakula na mgeni na demu huyo mzuri hatari. Anakuja, pika chakula chetu tule muandalie kwenye hotpot. Marehemu mke wangu alikuwa na wivu. Na mimi nishafundishwa mambo mengi sana na baba. Uwezi kumwambia kuna mganga anakuja, yule mtoto mdogo mwanamke, au sio? Hii siri. Ndambia kuna demu wangu anakuja mzuri hatari. Tena atakuja usiku. Basi nakwambia tumekula, chakula chake tumekiweka na kuku. Tumefunika, tumelala. Usiku saa sita. 
kama alivyosema saa yetu inalia bwana saa sita ngo 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 mimi natoka namkuta hakuingia hivi ana ninavyojua mimi siaji kama hivyo unavyojaye alijigeuza akaingia kwa nyuma hivi mm. ndio akafikia kukaka mke wangu yuko hapa kaka kitandani kalala yeye akija kukaa hapa kwenye kiti tunaangaliana kaambia mke wangu mgeni wangu ndio huyo chumba wangu mmoja mfupi hayo macho ukiaona wewe unaweza hata usimwangalie mara mbili msiye madi alivyo chakula sima chakula changu nakwenda kulia nyumbani ni ngoja nikufanyie kazi yako haya twende dukani mpaka dukani bana dukani ndio hii haya ngano iko hapa sukari iko hapa hiyo hapo akachukua kichupa chake akaingiza kidole chake katoka kimeloa akaingiza kidole kwenye sukari ika hapa akanichanja hapa chacha na kiwembe akachukua hizi akapaka hapa haya maji maji ambayo alitoka humo kitanganya na sukari na ngano na mafuta ya kula yote kachofa chofa akaanza akaanza kunifanya hivi wewe ni mnoga mnoga ni jogoo jogoo anasikika dunia nzima katika nyumba hakuna mkubwa zaidi ya jogoo watu wote mmelala anaanza kuwa mka jogoo leo wewe kutikavu nataka usikike dunia nzima kama anavyosikika jogoo mpaka Ulaya wanamjua jogoo Jogoo ni mnoga mnoga ni jogoo leo hii nataka bwana kutikavu kila anapopita biashara yake ijulikane mambo yake yajulikane wewe ni mnoga mnoga ni jogoo yani ujulikane kama jogoo kila pembe unaipita kila kona unaipita ujulikane duka lako lipendwe biashara zako zote zipendwe wewe mwenyewe una sudi ya kupendwa basi anafikisha anatia kwenye sukari anafikisha anatia kwenye mafuta kula anafikisha anatia kwenye ngano mke wangu yuko kule aoni tayari akanambiaje hapo kwanza kabla tujaendelea umeniacha kidogo wakati anatia kidole kwenye unga umesema kwenye sukari maji yalitoka wapi yani hichi kidole chake alianza kutia kwenye kichupa chake cha maji kichupa kina dawa hmm. kwa hiyo kilivotoka kile kidole sikimeloa kwa hiyo alivyoweka kwenye unga kikatoka na kama unga kidogo eh hey, hey, anachofa unga ule unga na nasa hmm. anachofa sukari na nasa huu. Sasa ikinasa ana, anatoa afa na ikatia na kidole chake yani, kwenye eh, yake anatoa anaingiza kwenye ngano anakuja anafanya hivi. Mm. Unielewa? Mm. Anachofa kwenye sukari anakuja anafanya hivi. Mm. Anachofa kwenye mafuta ya kula anafanya hivi. Unielewa? Mm. Ndio anafanya hivi kwa kichanganya changanya kanichanja hapa. Mm. Hivi vitu vyote hapa anafanya hivi. Mm. Ndio anaanza kuongea maneno yake. Mm. Wewe ni mnoga mnoga ni jogoo. Jogoo anasikika dunia nzima. Mm. Leo hii huyu bwana nataka ajulikane dunia nzima. Yoyote atakaye kula vitu hivi basi avifuate kwenye maduka yake yote yani kila kikisha anafuata kingine hiki na kingine atakachouza huyu bwana kisibaki kama watavununua hawa watakae nunua hivi vitu basi wanunue biashara zake zote kaongea maneno yake yote na huyu bwana ajulikane sehemu yote apendwe awe na upendo kama ni mnoga mnoga ni jogoo anaongea hivyo akamaliza akanipa kichupa akanambiaje naona hii Mm. Asubuhi unapotaka kutoka mm. unachova hivi na kidole chako unafanya hivi. Mm. Unapaka. Unaondoka zako. Sehemu yote yenye tatizo. Mm. Chukua, paka. Nenda. Utaona kazi yangu, kambia saa bibi. Bibi yule akafanya nini? Akaniaga. Naondoka mimi naambia nikusindikize. Ah ah. Niache. Akatoka tena kwa staili ile ile. Kinyume nyume akatoka mimi nikafunga mlango swali hapo yeah. ulimwelekeza kuja na alifikaje na kwenye kuondoka aliondokaje alipoondoka ulimwangalia pengine anaondokaje ana usafiri gani bibi alipokuja mimi nimemwambia anakaa kijiji fulani mm. hapajui sio mtembezi mm. sikujua kapajuaje mm. na usafiri aliyotumia mm. niliongea na baba yule bibi nimemwambia mkewe mavuno nilimpa stori yote baba mm. akanambiaje huyo mkewe ndio hatari yule mwanamume vitu alikuwa anapata kwa mke mimi niliambiwa kama umempata huyo mwanangu mambo yako atakwenda safi nikamwadisia kama anakuja usiku asema huyo anakuja kwa usafiri wa ungo mm. watu wabaya wote wachawi wanakuja na safiri na ungo mm-hmm. hawaji kwa usafiri wa pikipiki wala baskeri mm. huyo wala anapokuambia atakuja haji kitoto anakuja kikubwa huyo anaruka mm. kwa hiyo hata alipofika pale mimi nimeshajua baba akaniambia huyu anasafiri vipi. Mm. Na ndio maana sikutaka mke wangu kumhadisia yote. Mm. Kwa sababu wanawake leo mnapoelewana mnaongea vizuri. Siku mmeachana anaweza kukaa kwenye hazara ya watu akakuchambua. Mm. We mshirikina we ulikuwa unaleta wachawi wanakuja na ungo. Umeona? Sasa bayi mimi 
tuendelee baada ya kutoka bibi yule akatoka mimi nikafunga mlango hmm. nikaka asubuhi mimi nikatoka na kwenda katika shughuli zangu nichukua basikili yangu naelekea kuchukua mahitaji ya duka si ndio hmm. nilipofika njiani nikakutana na dada yangu anatoka Dar es Salaam kaka anakuja nyumbani vipi buguruni ma kama buguruni ajua ngamba anajua mdogo wako amewekwa ndani amewekwa ndani amempiga mkewe mkewe amelazwa hospitali ya amana yeye yeah, anafanya kazi pale soko la buguruni uongozi wa buguruni sokoni umeenda kufuatilia swala lile mahakamani kwa dhamana imeshindikana kwa hiyo si tukakumbuka tumfate kaka nikamba si nisubiri hapo hapo wewe mwenye basikeli kaa hapo hapo na dada yangu mimi narudi nyumbani nikarudi mpaka nyumbani alivonielekeza bibi nikaenda kwenye kile kichupa wewe ni mnoga mnoga ni jogo jogo anasikika sehemu yoyote kuku wote wanamsikiliza jogo mimi natoka na kwenda kwenye mahakama hakimu anisikilize yoyote nitakayemkuta anisikilize akili sauti yangu mimi jogo jogo apimbi na kuku aina yoyote kama na basikeli ngenda nikakuta na dada twendeni mpaka buguruni fika buguruni nikakuta umati wa watu pindi kama cha saa sita dada ifika kama mida saa 3 3 kule saa sita nafika pale habari zenu safi Huyo ndo nani? Anasema ndo kaka yake, kijana ndo katoka kijijini. Ah. Kaje tu kama kujisumbua watu. Wazee wanaongea wazee wa soko ambao wanahangaikia pale. Nikamfata polisi habari mzuri wa kiki. Nikamwamkia mkubwa kwangu. Naomba nimuone Hakimu. Yeye yeah, akanishika mkono. Watu wote wakashangaa. Shika mkono mpaka ndani. Mheshimiwa hapo. Mheshimiwa habari yako safi habari ya kazi. Mimi nimetoka nyumbani nimekuja hapa kumfuatilia huyu mdogo wangu cheusi naomba apewe zamana. Hakimu akunyanyua sio akunitazama hivi. Anamwambia kalani, hebu mpeni zamana huyo baba aondoke. Mimi navutwa pembeni kwenye meza yake, yake pale, naandikisha naandikisha anaitwa Cheus Mangala. Anatoka. Namchukua mdogo wangu natoka na nje. Waliokuwa nje wote wananiangalia. Wazee wa soko la Buguruni. Wananiangalia. Huyu ndio nani? Huyu ndio kutikavu. Mm. Wazee wananiita, ngamba sina muda kuongea, tutaonana siku nyingine. Najua kwamba wanahitaji ni waadisie nilitumia mbinu gani mpaka nikaweza wakati wao na mahakama buguruni sokoni na na pale mahakamani ni karibu na wao ni wazee wa soko ina maana wana wasfa walitegemea wao wataweza wameshindwa itakuwaje nijikuweza mimi kijana mdogo mwenelewa na mimi sasa sihitajiki kwa sababu kama ile kutoa habari zangu mimi tu nimemwaga mdogo wangu na dada mimi naondoka mimi naondoka kwa kweli ndipo nilipoanza kujua kweli dawa za Kiswahili zipo. Mm-hmm. Kwa hiyo umeniuliza bwana ilivyokuwa ndio hivyo. Hapo niko huyo bibi mzigo eh. pale uli, uliendaje sasa ukaja ukachukua mzigo ule uka ukamwambia kwamba utakuja wewe utawalipa wale watu kila kitu biashara ukaifanya vizuri tu bila shida au ilikujaje ikaishaje na yule bibi hakukujua wewe kwamba umeshatoka kwa kwa waganga sehemu nyingine ah bibi hakunijua kama mimi nimetoka kwa waganga na bibi hakunijua siku ile kama nilimkuta na miskule mm. kwa sababu ni vitu ambavyo nimefundishwa na baba uhai wake babangu mimi alikuwa mkubwa sana mm. mimi hapo unavyoona baba kafa kama 2015 mm. sasa mimi mtoto wa sita Mm. Nilikuwa na miaka kama hamsini mimi mtoto wa sita Ujue babangu alikuwa na umri hata miaka 1990 na mm. Kwa hiyo mengi alioniambia usipende kuadisia mm. kwa watu. Hata hivi umelala, umeota ndoto mbaya, sio asubuhi unawaadisia watu, sio hivyo. Mm. Eh, kwa hiyo mimi niliyoona pale kwa yule bibi ilikuwa confidential. Siri yangu, siri, sio tena niadisie. Bibi yule sikutaka ajue. Mm. Eh, mtu yote mbaya ni mchawi umemuona. Mm. Uruhusiwi za habari zake kuzitangaza. Mm. Eh, ukizitangaza umejiengea shari. Kwa kweli yule bibi alizidi mimi kunipenda, tukasaidiana mengi sana. Kila ninapokuwa nimeyumba na ina kwake. Bibi hivi na hivi hivi. Ah, fanya hivi, fanya hivi, safi. Mpaka yule bibi miaka iliyokwenda tena na mimi tukapoteana nikasikia bibi amefariki. Mm. Eh, huyo ndio wa pili ulienda eh. na wa mwisho kuna wengine. Ah, mimi nilisema waganga nilikwenda wengi sana. <laughs> Mara ya mwisho nikapata mwalabu mmoja akaniambia bwana kuti eh ana mambo mengi yanakukutakuta. Hebu ngoja nikutoe kwanza nikupeleke Zanzibar ukapumzike. Mm. Ana naona mara mwangu kana gari umepinduka mara hivi na nini. Hebu twende kwanza kwa ndogo zangu Zanzibar ukapumzike ngambia hapana. Mimi nina safari nataka kwenda. Mm. Nikisharudi safari hiyo ukiona matatizo bado yapo basi nitakwambia nipeke ngapumzike. Unataka kwenda hapa? Ngambia nitakwenda ngende unapotupatikana utajiri. 
Mm. Kwa nenda huko nikatoa mashtaka yangu matatizo yangu ya kimwili na biashara zangu zimegoma zimebadilika nimerudi kwa fukara. Mm. Ah sawa. Basi mimi nikatoka hapa nikaenda Sudan temeke. Na ile yangu kama laki na nusu mm. fukoni. Fika pale nikakuta magari nikalala kwenye gari alfajiri. Gari linaenda wapo na jua liwale na uli 2500. Na kwa kwenda sipajui sina mwenyeji. Mm. Ila kwa shida zangu inabidi nende basi bwana mpaka sehemu moja na ngulukulu mchana yao umefika pale watu wanakula kuna samaki nini nimeshape wa siri ya safari siri ya safari usipende kula mm. unaweza ukala chakula pengine kimepikwa na mafuta sio mazuri basi ukapata tumbo ukapata shida sana unakokwenda mm. umepaa inapenda samaki nikawanunua nikaweka kwenye mfuko wenzangu wanakula miaka embe kipindi msimu wa embe mimi nimenunua maembe yangu nimeka kwenye mfuko nimeka huu kutoka na ngulukulu pale ndo njia panda hii kilwa masoko hii lindi hili wale Oh mpaka liwali tumefika usiku saa moja boy kalala Asui alfajiri saa 11 vijana wanakuja boda boda kumbe wale wana waganga mm. akimpeleka mteja kwa mganga mm. anapoa hela mm. kwa hiyo mimi nilipanga niende ngende unakopatikana utajiri lakini kuna vijana wale kama madalali bwana twende ngende ngupeleke kumbe ngende ujisiafika anaponipeleka yeye twende haya kama na pikipiki basket pikipiki bigani 25 na uli ya gari 25 na hiyo boda boda 25. Twende. Msitu mtupu huko unaitwa mpiga miti. Mpaka mm. huko tukafika nikakuta watu wengi sana. Mm. Fika pale na kumwambia tu kufika na babu na pikipiki ile kaingizwa mpaka uwani. Kama mteja staff wa dalivi tu dalivi boda boda. Mm. Fika pale pisha ni pikipiki hiyo. Bibi nakwambia mwingize ni mgeni ndani. Mimi nikaingia ndani. Ha ka hapa mgeni nikaweka kwenye kiti. Nje watu hapo hata 100 wanafika. Fika pale kijana yule akaenda kaongea na bibi anaenda mimi nikaja nikaikiwa mtu kaa hapa jua mtu ah e bwana eh waganga wapo unaweza pale nikaulizwa bwana wewe mbona matatizo mengi umekukuta huku ukuja muda mrefu kwa nini kama matatizo gani alionikuta na kifanya siajui nataka kuwajua hawa kweli maneno si hapa tunakaa na matatizo yote ah wewe ulikuwa tajiri umechukuliwa pesa umepigwa mapanga mara kwanza umepigwa mara pili mapanga umepinduka na magari Magari umepinduka hadi mara mbili. Umegongana na gari uso kwa uso mara mbili. Mbona tunakuona hapa? Bibi na babu wamekaa. Hapo hawa waganga walivokaa, toka nilipokuja shakunywa bia kabla kama ya 10 au 15. Wenyewe wanakunywa. Eh, si wale wana matatizo gani si ndo maisha yako hivyo. Yaani kila tunapoongea kikamali kaka 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 chini. Eh, anafanya hivyo. Lakini kanaambia yale maisha yangu yote. Yaani alionikuta yote kuna hata moja alilosikosa kulijua. Mhm. Wewe unakwenda kwa waganga, wewe unakwenda kwa watoto. Uganga uko hapa. Yaani wewe umekuja hapa hutopatikana na matatizo tena. Mhm. Ah, akaikiwa akaikiwa maji, akaikwa dawa, pekee nikaoge, nenda huko nikakoga. Boda boda kama msubiri huyu anaondoka leo hii. Ndio mtu mwenye pesa huyu haya. Basi bwana nkatengenezwa, nkachanjwa, nkachanjwa, nkatengenezwa madawa, nkatengenezwa madawa, nkatengenezwa madawa, nkapeleona, nikapewa dawa. Hii weka. Bwana unapokwenda masharti ambayo tunakupa hapa uyasikilize kwa makini. Tutakupa masharti ya mawili. Kwanza unapotoka hapa mpaka unafika nyumbani kwako usisubutu kusalimiana na mtu ukapeana mkono. Na katika maisha yako huko unakoenda kuishi usisubutu ukachukua hela ukampa mwanamke demu wako kwa mkono. Bwana utajuta tena utajutia dunia. Yaani mwana mkidemu wako kaja ndani mmepiga story mmefanya nini mmekula tayari anataka kuondoka bwana wela ifta tu itakutosha mke wangu Yeye yeah, asijue kwa nini umekata kumpa mkononi asijue bwana Eh hey, mweke popote lakini usimbe mkononi akapokea Bwana ukiweza hiyo ah bwana wewe mbona utajili tu uchukuia tena utarudi hali yako ya mwanzo kupita Kweli ah wewe nenda nikatoa mimi nichukua nacho nikarudi basi bwana kijiji cha kule ulipoteremka tu kwenye boda boda kila mtu ananyanyuka wazee wa kule anakuja salamu aleikum anakupa mkono yani kama ni vitu wamefundishwa sijajua yale kule niliambiwa sipewe mkono wale wanakuja mzee mzima naamka akuje wala ni salamu aleikum alikum salam she kila kitu kunyoosha salamu aleikum alikum salam she basi mpaka nimepanda kwenye gari mimi nikarudi salama sikupeana na mtu mkono mm-hmm. sasa nimerudi huku ndio nakumbuka mtiani wa kule nishafe, nishapasi sasa wale huwa huko na mimi sinyi pombe ugonjwa wangu madem asichana hmm. leo kuja bwana alajitahidi bwana hela hapo hapa haya inaenda enda 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 bwana 
Siku zini mepagawa na kitu gani bwana? Bwana nipe bwana hela mimi kanunue. Nipe bwana lotion kwa light wewe mwenyewe unapenda niwe mweupe. Eh? Nipe hela basi nikanunua kwa light ziko pale kuna kubwa kuna ndogo. Eh? Tena kwa nini office safi na kamatwa. Bwana isubi. Eh? Sasa nikaji changa. Nikatoa mko. Bwana we. Kaka mpaka hii leo mimi 30 40 mimi natafuta. 30 eh 40 mimi unajua wewe mimi sina ndani. Kila nikifanya kazi hata laki mimi sina. Sasa sijui. Ndio mambo yale. Sijui maisha yangu ndivyo alivyo Mwenyezi Mungu ndio kishanishusha kiasi hicho kwa sababu watu wanasema kuna kupanda na kushuka. Sijaelewa Hmm. Lakini bwana huo ndo mtihani wangu wa mwisho kwenda kwa mganga na mpaka hao kurudi tena baada hiyo. Sijarudi tena mpaka hivi ninawaza kwamba nikikamata hela kuanzia laki ya kuweza kufika kule niende. Lakini sasa ndio sina kampani ya kuweza kusema nitapata hela na ipata wapi. Nilijaribu juzikati kuingia katika mkopo. Nifanye utapeli wa mkopo hapo mbele unipate laki moja. Nimekwenda pale nikajieleza akasema sawa. Unafanya biashara gani? Boda boda akasema boda boda bosi wetu aruhusu. Walishaingia boda boda hapo akapewa mkopo kurudisha akawa kazi. Labda kama una duka au mama ntilie nikatoka ningeenda kwa mwanamke wangu zamani niliishi naye nikamweleza mwanzo mpaka mheshimiwa nataka mkopo pale lakini nimeona ni kushirikisha wewe pale ndio unaweza ukapewa ili mimi niwe mzamini wako akanambia sawa basi amna neno tutaenda ile siku ilipofika akanitipigia simu bwana wewe mimi nilipoachana na wewe na mtu naishi naye huyu mtu alitaka mkopo achukue kwa kupitia njia yangu mimi kama hivyo mimi nikakataa Leo hii wewe tushaachana ni kuchukulie mkopo kwa staili hii. Mwangu akijua inakuaje? Umepaona hapo? Mm. Hebu jifikirie ungekuwa wewe. Kebo na swali bangu kweli unanipenda. Umeniambia neno la kweli. Basi tuache kama ilivyo. Bwana tumeshindwa kuipata ile laki. Mpaka ile leo nasema mwaka huu mimi nitapata hela simu yote niende kule. Pengine hali yangu itakuwa safi. Hiyo ni imani yako japo kwa Mwenyezi Mungu ungemtafuta popote inawezekana. Tuachane na huko. Turudi pale kwenye tukio la uvamizi wa mara ya kwanza kabisa. Na baadaye yule jamaa mmoja mkamkamata moja kati ya hao tuwaite majambazi kwa sababu walivamia. Huyo mle mkamata akakwambia kuhusu mdogo wako. Na baadaye ukamwambia wewe sikuui. Baadaye yule iliendaje? Alienda wapi yule mle mkamata? kesi ilishaje mlimalizaje na baada ya kumaliza mkaja ukaja ukachukua hatua zipi dhidi ya ndugu yako huyo ambaye alihusika kutengeneza huo hiyo ramani nzima ya kikatili tweet ka basi bwana yule kijana alipokamatwa pale akajaribu kutaja wenzie wakakamatwa wawili na mmoja wakawa watatu wakaweka lock up kuka lock up mmoja akafa kule kule lock up wakabaki watu wawili wa